dice el evangelista Juan, que es el que está dando testimonio de lo que ve y el que está recogiendo. Ya cuando Cristo estaba agonizando en el Calvario, en el Gólgota, como hemos escuchado esta tarde, escuchando la pasión, nos deja uno de sus testamentos más queridos del alma. Nos deja a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y dice el texto que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Cómo sería aquella escena de la vuelta del monte Calvario que está a las afueras de la ciudad de Jerusalén hasta la casa de Juan? No lo sabemos. El Evangelio no cuenta, solo cuenta la actitud de Juan. Desde aquella hora el discípulo que tanto había amado a Cristo, que tanto había escuchado al Señor, la recibió en su casa. Para nosotros, leyendo esta escena bíblica en nuestro corazón, como lo hacemos los creyentes, descubrimos que también estamos invitados a acoger en nuestra casa interior la imagen, la figura maternal de la Santísima Virgen María. Porque ella nos recuerda que en su Hijo está el secreto de la felicidad en esta tierra que tenemos todos. Con razón, un día dijo en Caná de Galilea, hagan lo que mi Hijo les diga, hacer lo que Él os diga siempre. También nosotros guardaremos en nuestro corazón este testamento de amor de su Hijo Jesús. Si la imagen de la Virgen de los Dolores que tenemos en Sardina, bellamente arreglada en esta tarde del Viernes Santo, hablara por este trono y por estas puertas, nos diría la misma frase que diría en Cana de Galilea, hagan lo que mi Hijo les diga. Y nosotros, como Juan, iremos a nuestras casas con ella y llevaremos a nuestro corazón lo que ella nos diga y qué nos dice María, pues que escuchemos a su Hijo Jesús. Ahí está la última partida que todos tenemos que jugar en esta tarde, mañana y siempre y toda la vida, escuchar a su Hijo Jesús. Con estos sentimientos meditativos, parafraseando a López de Vega y los clásicos que nos hablaron de esta escena bíblica de Juan y de María, vamos a hacer ahora este último recorrido con María desde un sentimiento maternal, mariano, meditativo, haciendo nuestras estas súplicas que con Juan, con toda la Iglesia, con todos nosotros, guardaremos en nuestra casa también el mensaje de María. Hagan lo que mi Hijo les diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María.